সো আমাদের সবারই মনে একটা প্রশ্ন যে আসলে ক্লাউড কম্পিউটিং জিনিসটা কি সো আমরা যদি লক্ষ্য করি আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিন দিন দৈনিক প্রয়োজনে আমরা কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিং জিনিসটা ইউজ করতেছি সো ক্লাউড কম্পিউটিংটা অনেক আকারে আসে যেটা আমরা রিয়েলাইজ করি না যেমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা ক্লাউড কম্পিউটিংটা সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস যেমন আমরা যদি জিমেল অ্যাকাউন্ট ইউজ করি আমরা কিন্তু জানি না যে জিমেল ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট জিমেল ডট কম কোথা থেকে আসতেছে যেহেতু আমাদের কোনো ভিজিবিলিটি নাই আমরা নিজে রিয়েলাইজ করি না এটা তো কোন ডেটা সেন্টার থেকে আসতেছে মানে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য ক্লাউড আর আমরা যদি কোনো আমরা যদি স্পেসিফিকলি জানি যে আমাদের এই জিও লোকেশান থেকে অ্যাপ্লিকেশানটা আসতেছে এক্সাম্পল আমি যদি দিই ডাব্লিউ 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 ডট বাংলাদেশ ডট কম অর বাংলাদেশ এডুকেশন ডট কম প্রথম আলো ডট কম যুগান্তর ডট কম আমরা যদি জানি যে ওদের ডেটা সেন্টার কোথায় তাহলে আমরা বলি এটা যে আমাদের প্রাইভেট ডেটা সেন্টার মানে ইন হোস্টেড ডেটা সেন্টার আর আমরা যদি জিমেল ইউজ করি আমরা কিন্তু জানি না জিমেলটা কোথ থেকে আসতেছে তারপর আমরা ক্লাউড সার্ভিস ইউজ করতেছি হচ্ছে ফেসবুক আমরা কিন্তু জানি না ফেসবুকের জিও লোকেশন ডেটা সেন্টার কোথায় আমরা যদি অনেক অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখি আমরা জানি না অ্যাপ্লিকেশন কোন ডেটা সেন্টারে কোথায় হোস্টেড হচ্ছে সো এগুলো হচ্ছে সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস আবার ক্লাউড কিন্তু আমরা হার্ডওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস ইউজ করতে পারি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ সার্ভিস সো এগুলো হচ্ছে ক্লাউডের এক্সাম্পল যে অ্যাজ এ সার্ভিস সো এর মানে হচ্ছে যে অ্যামাজন একটা বিগ কোম্পানি তারা ক্লাউড কোম্পানি কোম্পানি তো তারপর হচ্ছে মাইক্রোসফট অ্যাশোর আর একটা বিগ কোম্পানি আইবিএম ক্লাউড আলিবাবা ক্লাউড গুগল ক্লাউড সো প্রত্যেকটা বড় বড় কোম্পানি তারা অনেক বড় বড় ডেটা সেন্টার তৈরি করতেছে হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সো যারা নিজস্ব ডাটা সেন্টার অ্যাফোর্ড করতে পারবে না এক্সাম্পল আমি যদি একটা কোম্পানি করলে কোম্পানির নাম হচ্ছে এবিসি ডট কম সো আমি যদি এবিসি ডট কমের ওয়েবসাইটটা কোথাও হোস্ট করতে চাই তাহলে নিশ্চয়ই আমার ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার যেমন আমার রাউটার দরকার সুইচ দরকার ফায়ারওয়াল দরকার সার্ভার দরকার অ্যাপ্লিকেশান লেখার জন্য প্রোগ্রামার দরকার সো মানে আমি যদি একজন স্মল বিজনেসম্যান হই আমার জন্য কিন্তু অনেক কস্ট কস্টলি যে একটা এবিসি ডট কম হোস্ট করার জন্য সো বড় বড় ক্লাউড কোম্পানিগুলো কি করতেছে তারা অনেক রিসোর্স তাদের ডেটা সেন্টারে অলরেডি হোস্টেড করে রাখছে সো আমরা যেটা ছোট ছোটো কোম্পানি বড় বড় কোম্পানি তাদের যদি কোনো সার্ভিস দরকার হয় আমরা নিজস্ব ডেটা সেন্টারের পরিবর্তে আমরা ওই অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস অথবা মাইক্রোসফট অ্যাজোর তাদের ডেটা সেন্টারে আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা হোস্ট করি ডট কম অ্যাপ বিভিন্ন সার্ভিস সো এটা করার মানে হচ্ছে আমরা ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে এনার্জি সেভিং করতেছি আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশানরা যে বোট আপ করতে রাউটার সুইচগুলো যে মেনটেন্যান্স করতে হবে না এগুলো সব অ্যামাজন মাইক্রোসফট অ্যাজিওর গুগল ক্লাউড আইবিএম ক্লাউড যাদের কাছে আমরা হোস করি তারা টেক কেয়ার করবে সো আমরা যা শুধু সাইন আপ করবো আর আমাদের যা যা রিসোর্স দরকার আমরা বলবো যে হে আমার একটা রাউটার দরকার একটা সুইচ দরকার একটা ফায়ারওয়াল দরকার আমাদের টেন জিবি মেমোরি দরকার টোয়েন্টি জিবি মেমোরি দরকার দুইটা সিপিও দরকার ওয়ান ডিমান্ড মানে তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে তার মানে আমরা অ্যামাজন অ্যাজিওর গুগল তাদের কাছ থেকে এই সার্ভিসগুলো ভাড়া নিচ্ছি এক কথা যদি বলি সো আমরা যতদিন টাকা দিব তারা আমাদেরকে ভাড়া দিবে সো আমাদের মতো তারা হাজার হাজার কোম্পানিকে তাদের রিসোর্সগুলো ভাড়া দেয় সো কোম্পানি যারা ভাড়া নিচ্ছে তাদের নিজস্ব ডাটা সেন্টার তৈরি করতে হইতেছে না নিজস্ব লোক হায়ার করতে হইতেছে না তারপরে এনার্জি যেটা হচ্ছে বিগেস্ট বিগেস্ট হ্যাডেক এনার্জি বা ইলেকট্রিসিটি নিয়ে টেনশান করতে হইতেছে না এবং এই ডেটা সেন্টারগুলো তাদের তারা নিজস্ব জেনারেটর নিজস্ব এনার্জি তারা প্রডিউস করে সো তারা নাইনটি নাইন পারসেন্ট গ্যারান্টি দেয় তাদের ডাটা সেন্টার কখনো ডাউন যাবে না তাদের সার্ভিস কখনো ডাউন যাবে না সো এটা হচ্ছে ক্লাউডের বিহাইন্ড দ্য থিউরি তা ক্লাউড বলা হয় এই জন্য কারণ আমরা সার্ভিসগুলো দেখি না কোথা থেকে আসতেছে লাইক আমি যদি যাই ডাব্লিউ 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 ফেসবুক ডট কম অথবা ডাব্লিউ 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 ডট ইয়াহু ডট কম আমরা যে হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করি ইমো ইউজ করি আমরা এই অ্যাপ্লিকেশানগুলো কোথায় হোস্টিং হচ্ছে আমরা জানি না এটা অ্যামাজনের ডেটা সেন্টার হইতে পারে ইমোর ক্ষেত্রে আমরা যদি ইমো কল করি হোয়াটসঅ্যাপ হচ্ছে ফেসবুকের একটা পার্টনার কোম্পানি অথবা সহযোগী কোম্পানি ফেসবুক 
অ্যামাজনে হোস্টিং নাও করতে পারে ফেসবুক অনেক বড় কোম্পানি তাদের নিজস্ব ডেটা সেন্টার আছে অ্যাজিওর মাইক্রোসফট তাদের নিজস্ব ডেটা সেন্টার সো তারা ডেটা সেন্টার করছে প্লাস তারা অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশান আমরা যখন বাড়া নিব তাদের ডেটা সেন্টার তখন তারা আমাদেরকে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশান প্রি বিল্ট যেটা আমাদের কাছে বাড়া দিবে একটা এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে দ্য অ্যামাজন থেকে আমরা একটা ডেটা বেস বাড়া নিব অ্যাসকোয়াল ডেটা বেস রিলেশনশিপ বেসড ডেটা বেস সো তারা অলরেডি প্রি কনফিগার করে রাখছে আমাদের জন্য আমরা শুধু সাইন আপ করব পাওয়ার অন দিব তারা অলরেডি যতটুকু মেমোরি টেমোরি লাগে আমরা সবগুলো দিয়ে পাওয়ার অন দিব আমাদের সার্ভিস রেডি আর আমরা যদি নিজেরাই ডেটা বেস করতে চাই আমাদেরকে হার্ডওয়্যার কিনতে হবে সফটওয়্যার কিনতে হবে একটা লোক হায়ার করতে হবে ইলেকট্রিসিটি দরকার এনার্জি দরকার এনার্জি বিল পে করতে হবে সো এগুলো আমাদেরকে করতে হবে না আমরা যদি অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস বা অ্যাজোর গুগল আইবিএম আলিবাবা এই ক্লাউড এই ডাটা সেন্টারে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান হোস্ট করি তার মানে হচ্ছে শর্টকাটে হচ্ছে বড় বড় ডাটা সেন্টার কোম্পানিগুলো অ্যামাজন অ্যাজোর গুগল তারা বিভিন্ন সার্ভার তারা অলরেডি তৈরি করে রাখছে আমাদের জন্য আমরা সো কাস্টমার এখানে যাবে শুধু বাড়া নিবে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোনো কিছু ওন করব না ক্লাউড আর আমরা যদি নিজস্ব ডাটা সেন্টার থাকে তাহলে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট সব কিছু ওন করি সো এটা হচ্ছে সিম্পল ক্লাউড কোনো কমপ্লিকেশন নাই সো এই সেকশন আমি যেটা করবো বা এই টিউটোরিয়াল এই সিরিজে আমি প্রথমে সবাইকে দেখাবো কীভাবে অ্যামাজন ইডাব্লিউ এস বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশান হোস্ট করতে হয় কীভাবে সাবমিট করতে হয় কীভাবে বিপিসি ক্রিয়েট করতে হয় কীভাবে ডিএনএস সার্ভার হোস্ট করতে হয় সো সব কিছু হবে ক্লাউড ভিত্তিক तपर सीजगल आस्ते आस्ते शुरू करब एजोर जो समय जो कंटिन्यू करते थी तरह गूगल माइक्रोसफ्ट एजोर सम्बन्धे टीटोरियल तैरि कर चेषा करब तर तैरि कर चेषा कर गूगल क्लाउड सम्बन्धे सो एट हमारे इंट्रोडक्शन भिडियो वेलकाम टू ए डब्ल्यू एस वेब सार्विस